，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：从何炅推敲的一个细节中，我们可以看出杨子对他的亲人是多么的听话。还记得在《吃饱喝足》节目中，当时的主持人何炅打开一人杨子家的冰箱，被里面的食物给惊呆了。查出来，杨子冰箱的冷柜里有二十多包包子，看来是杨子家对包子有弱点啊。无论如何，这还不是最惊艳的，最让人惊喜的是，何炅真的从杨子的冰箱里找到了一罐速效救心丹。何教官当时也是一惊，问杨子为什么要把速效救心丸放在冰箱里。居然还记得杨子当时的反应，让在场的人都暗暗敬佩。杨子说，他之所以把这些救心丸放在冰箱里，主要是为了给家人准备。总而言之，他的亲人都老了，他们很担心，万一发生什么可怕的事情，守护者可以利用救心丹来挽救他们的生命。不得不说，从杨子每天帮家里人筹划救命丸的可爱处，我们可以看出她是个对人特别听话的正派女孩。杨子还公开表示，我录制是为了多带点钱来尊重我的家人。想象一下，杨子的人当时听到他说的话会是多么幸福。而且最令人佩服的是，他说我想多赚点钱，尊重我的人，不是为了提升自己，而是为了表现出真诚的奉献精神。据悉，为了尽快了解自己在横店买房的愿望，杨子在横店待了很长一段时间，连续录制了几部装电视剧。有知情人士透露，周围的杨子经常在拍完一身装扮后不久就又开综艺节目，而且他当年努力拍电视剧的理由就是想多带点钱在横店买房，这样以后在横店录影的时候，他就可以带着家人过来住了。如今已经过去了许多年，杨子主动满足了自己在横店影视城附近给家人买房的愿望。在此，让我们也祝愿杨子的演艺事业越来越好。拍出更多观众喜欢的电影和电视剧。零二，太阳与我同在，权威宣布，肖战引发争论，他到底是什么原因造成的？二十八日，对于 Peter Container 来说，无疑是个满足的日子，因为太阳与我同行已经曲折了好久，终于被权威宣布了。更何况，肖战也是一个非凡的传奇。这份官方声明也很清楚，直截了当地发布了完整的安排。出品方是新力电视，出品方是暖暖影业。消防电影是一个以旋律小飞总工作室为中心的转场、编排、创作机构。旋律小飞曾协调过《雪中之刃》。在成为酋长之前，他是一位出色的摄影师。他带团拍摄了《香港囧》《泰囧》《一代宗师》《斗牛杀生》等电影作品，履历分外亮眼。此外，编剧李潇和江无忌还有众多代表作品。李晓曾出演过《我的另一半》《我爱甜心》《伟大的先生》等，他擅长都市剧剧本。这次是《太阳有我》的编剧，也方便。显然，网友们更关心艺人的演员阵容。尽管最近被认为是肖战和白百合有效，但天宇和朱也是主要的艺人。同样，袁文康、刘洵、向涵之、王林等自然名字也出现在了演员名单上，而且设定也是非常的强项。奇怪的是，和我一起燃烧太阳的权威宣言要开始了。肖战和白百合的路透图已经送达。路透社中，肖战和白百合都穿着白衬衫，两人的关系显得极为亲密。第一时间，白百合像是被砸碎一样出现，动弹不得。肖战双手护着她。到另一个屏幕中间，白百合更是毫不迟疑地靠在了肖战的肩膀上。肖战盯着她，手掌已经没有了，显得有些无奈。这张图也让网友们好奇，这一步简直就成了。不过也有网友猜测，这应该是两人第一次见面的场景吧。对此，网友们也纷纷表示感慨。有网友表示， 1 7 2十厘米的白姐终于又变成了一个摸鸡，不少狂热分子称赞肖战真的很适合让白姐看起来像鸡。我们肖战是个高大帅气、有安全感的男人，看得出来。狂热者对肖战在《太阳与我》中获得盛阳的位置很满意，特别是因为他是《太阳与我》中的大英雄，狂热者认为这是理所当然的，堪称肖战当之无愧的巨无霸男主。但也有一些网友对这个功能有疑问，有网友感叹：肖战打了白百,百合。
他的真实综合表现实在不值得在表扬面前提起。言下之意，肖战的真实整体表现现在已经不适合他的功能了。网友表示，白百合在女演员中的整体表现是第一。虽然不想男主和女主争鸣，但我是真的有牵扯到肖战会压倒白百合，我感觉肖战无法陷害白百合的戏。毕竟，虽然白百合的情绪是有争议的，但她的出场能力确实很合适。二零一七年，由于白百合和男友一起在游泳池里大放异彩，路人的认可度一落千丈，她的职业也受到了很大的冲击，因此一直停滞不前。不过，这几年学子蜂拥而至，马丽和贾玲也忍耐着努力，却始终无法撼动她作为电影主力演员的地位。以白百合的成绩，几个白百合狂热分子不解肖战，为什么？事实上，《烈日与我之争》早在声名狼藉的宣布之前就已经争论不休。一些肖战的狂热分子威胁说，肖战什么都没有。二零一八年，比肖战早一十二个月成名的《陈情令》，在白百合主演的《捉妖记二》中客串了触摸。那个时候，没有人在意他，全场的目光一直都在白百合身上。点，二幺二个月后。二的提升出现逆转，一月升至顶端，另类开始下降。现在命运多舛，他们可能会再次合作，而且位置已经颠倒了。但是休闲企业内部没有固定的站点访问者，也没有安装粉丝功能，演员们在市场的监督下逐级转换。既然剧情选择了肖战仪，我同意有最有效的考虑。与其抱怨他们的立场，不如理解他们的表现能力要高得多。零三，杨洋,洋被称为历史傀儡世界的天花板。他出身军中，实力一流。杨洋,洋，一九九一年九月九日出生于上海，安徽合肥人，毕业于中国人民解放军艺术学院舞蹈系，中国内地影视演员。二零零七年，凭借在《红楼梦》中的处女作进入影视企业，并凭借该剧获得第四届 BQ 红人榜 BQ 年度推荐新人奖。在任教期间，杨洋,洋成为了一名文学战士，教学综合成绩突出。那个时候，他最大的梦想变成了成为一名优秀的舞者。李少红《红楼梦》模特组决定一十五名来自解放军艺术学院的候选演员参加组织教育。杨洋,洋因为想参加全球舞蹈比赛而无法集体教学，可能是因为杨洋,洋的优秀，才分居进了休闲企业。小说中的男主一直很迷人。无论是远在微笑很诱人中的肖奈前辈，还是你是我的荣耀中的雨图雨图，杨洋都将小说中的霸主演绎得淋漓尽致。人物设计无名以调，杨洋,洋以自己的名义在《盗墓笔记》中扮演了张起灵的角色。他身材挺拔，长得好看，冷酷无情，有着极好的 B 超压值，身材高挑，还有一些小弟弟。这不就是他心目中的小弟弟吗？当然，杨洋,洋的成功是有目共睹的。同龄人狂玩的时候，他整天待在练习室里，日复一日的练习，无聊，但他还是坚持了下来，坚韧不拔，勇往直前，无惧前行，这也是他至今如此成功的原因。杨洋,洋在学校的时候就稳居专业第一，他不仅成绩优异，而且长得英俊，还被称为“军艺校草”。影视剧中连滤镜都不需要用的就是杨洋,洋，皮肤状态堪称完美。对于原本看起来完美精致的人来说，开启滤镜不仅不会美化，还会降低颜值。在古木偶剧的角色中，有一个温文尔雅的哥哥，像是从古画中走出来的贵族少年。杨洋,洋凭借自己的角色走红，走上了当初选择的道路。如果他愿意，他必须勤奋。即便他止步于舞蹈行业，他依然会在其他方向上大放异彩。杨洋,洋很少谈论努力，在采访中谈及《特别战争荣耀》的拍摄时，他总是很开心。从烈日炎炎到寒冷的风霜，训练日复一日的射击，上山下水，在泥泞中打滚，对他来说都是宝贵的经历。有人可能会说，这是因为他穿上了军装，创造了，但有多少人能忍受这些艰辛？每一次经历都是为了完成他的新蜕变，而杨洋,洋也确实掌握了这里的精髓。不得不说，事业上如此努力的偶像是很多人的正能量。成长很大程度上来自于他多年的积累和沉淀，精湛而上进的演技就是他实力最好的证明。
。随着作品的积累和自身经历的成长，我会发现喜悦的泪水更加动人。没有人是不学习任何东西就出生的，无论是与人打交道，还是工作，从童年到成年，都必须经历。从陌生到熟练到精湛，就是脚下的节奏。走心路需要新思维。除了军武系尖子生的称号外，他还是一个敬业的好演员。杨洋,洋，你觉得他是模范偶像吗？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。